சந்தோஷமான நாள்க தமிழ் பொக்கிஷத்துக்கு ஐந்து லட்சம் உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் கிடைத்த ஒரு பொன்னான நாள் இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் இவ்வளோ பெருசாக உயர்ந்ததற்கு காரணம் நான் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இல்லை நல்லதை செய்கிற நீ நல்லதை நம்ம பகிரணும் நல்லதை நாலு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் நிறைய நபர்கள் என் கூட ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள்லாம் தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஒவ்வொரு நண்பனுக்கும் ஒவ்வொரு பார்வையாளருக்கும் இந்த வெற்றி சமர்ப்பணம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு வெற்றிக்கு எல்லோருடைய ஒரு மிக முக்கியமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
எங்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட நான் முகம் பார்த்து இப்படி முகம் காணிச்சு போடுற இந்த வீடியோக்கள் ஒரு எட்டு ஒன்பது மாதங்களாகத்தான் உங்க முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கு வெறும் ஒன்பது மாதங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என் முன்னாடி வந்து நின்று இருக்கீங்க எனக்கு எவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க அண்ணா நீங்க கண்டிப்பா தூங்குங்க சில விஷயத்தை பத்தி யோசிக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் கொடுக்காங்க இவங்களுக்கு நீங்க சப்போர்ட் கொடுங்க ஆனா எனக்கு வேலை கிடையாது எங்க ஆஃபீஸ்ல இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு இந்த அலுவலகத்துல இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துட்டு இருக்கு எண்ணிலடங்கா இமெயில்ஸ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் தேங்க்ஸ் நன்றிகள் உங்களுக்கு வேறு எதுவுமே சொல்கிறேன் என்ற வார்த்தையே கிடையாது ஒரு நண்பர் சொல்லியிருந்தார் அது என்ன நீ தமிழகத்தில் மட்டும் டியூஷன் தொடங்கலான்னு இருக்க நீ வந்து தமிழ்நாட்டு பையன் மட்டும் கிடையாது நீ வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் இருக்கிற இல்லாட்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தமிழர்களின் ஒரு 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 இளைஞனாக இருக்கிறாய் இலங்கையிலையும் நம்முடைய டியூஷன் சென்டர் தொடங்கணும் அதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் நான் செய்கிறேன் நார்வேயில் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் நீ இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்லது செய்யணும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் வந்தாங்க சத்தியமாக அப்போ தான் நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணினேன் நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு தமிழ்நாட்டை மட்டுமே பேஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கோமே உலக அளவில் இருக்கிற தமிழர்கள் நம்மளை கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு விஷயங்கள் நம் கண் முன்னாடி வருகிறது ஸோ தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வளர்ச்சி இனி எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது ரொம்ப அபரிவிதமாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு சப்போர்ட் நிறைய நல்லது நம்ம செய்ய போகிறோம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த எனர்ஜெட்டிக்காக இல்லாட்டி புதிய டைமென்ஷனில் இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு இல்லாட்டி டியூஷன் சென்டர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் நல்லபடியாக செஞ்சால் நல்ல விஷயங்கள் நல்லது மட்டுமே நம்மை தேடி வரும் அந்த நன்மை இனி நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த ஒரு சக்ஸஸ் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் சீக்கிரம் சொல்லும்போது நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க இல்லைனா ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிருக்கணும் டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆகிருக்கணும் கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எனக்கு எந்த விதத்துலையும் இது வந்து ஒரு சங்கடமாகவோ ஒரு சின்னதாக நான் ஏதாவது எழுந்துட்டனோ அப்படிங்கிறது என் இன்னும் மனசில் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது என் க்ரோத் ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்குங்க நிறைய சேனல்ஸ் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு லட்சத்தை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய சேனலை நான் ஆவரேஜாக பார்த்தா டெய்லி தினசரி ஒரு ஆய் ஐநூறுலேருந்து ஒரு ஆயிரம் நபர்களாவது கூடிக்கிட்டே இருக்காங்க குறைஞ்ச சரித்திரமே கிடையாது ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எப்படி என்னுடைய வளர்ச்சி நான் குறையாக சொல்வேன் கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நடக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட்டாக நடந்தால் தான் அது நல்லது உடனே நடந்தால் அது வந்து ஷார்ட் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது தயவு செஞ்சு யாருமே உங்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள் நான் பல நேரத்திலையும் என்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்து இந்த சமுதாயத்தை மாற்ற முடியாது எதற்கு நான் வீடியோ போடணும் அப்படிலாம் சொல்லும்போது எனக்கு வர்ற அந்த மெசேஜஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க ப்ரோ உங்கள் பின்னாடி நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த நம்பிக்கை இருக்குது பாருங்கள் அதுதாங்க வேணும் எல்லாருக்குமே அதுதான் வேணும் அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் இப்போ ரொம்ப மிஸ்ஸிங் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த என்கரேஜ்மெண்ட்டால் தான் என்னால் தினசரி ஒரு வீடியோ போட முடியுது எல்லோரும் கேட்குறது என்னுடைய அந்த டைம் நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ டைம் சேவ் பண்ணுறீங்க படிக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாங்க நான் எம்எஸ்சி எனக்கு இன்னைக்கும் எக்ஸாம் இருந்துச்சு வீட்டில் இருக்கீங்க ஆமாங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு குழந்தை இருக்குது ஒன்றரை வயசு அவங்க கூட விளையாடணும் கூட்டு குடும்பமாக இருக்கீங்க ஆமாங்க அண்ணன் அண்ணி எல்லாருமே இருக்காங்க பெட்ஸ்லாம் வளர்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாங்க ஒரு நாய்க்குட்டி நாலு பூனைக்குட்டி நிறைய லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய கோழி இது எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்ந்து யூடியூப்பும் படிக்கிறீங்களே இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் என் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த அன்பு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மரியாதை மதிப்பு லவ் அப்படிங்கலாம் இருக்குது பாருங்கள் அதை நான் வந்து டெய்லி டெய்லி வாசிக்கும் போது என்னுடைய வீடியோவை நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ண பிறகு பின்னாடி இருந்து ஃபஸ்ட்டு ரசிக்கிறது யார் தெரியுமா நான் தான் ரொம்ப ரசிப்பேன் நீ நானே நான் என்ன பேசியிருக்கேன் தப்பாக ஏதாவது பேசியிருக்கேனா அடுத்ததான் என் மனைவி ரொம்ப ரசிப்பாங்க நீ இது சரியாக பேசலை இன்றைக்கி ஒன்று எந்த ஜெயிலில் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் பேசும்போது நாங்கள் எங்களை ரொம்ப ரசிப்போம் ஸோ இந்த ரசனை அப்படிங்கிறது நீங்கள் என் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த மதிப்பை கொஞ்சம் கூட குறைச்சிடக்கூடாது ஸோ கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிப்பியாடா என்னடா இப்போ ரிப்ளையே கொடுக்க மாட்டேங்க வளர்கிற வரைக்கும் நீ ரிப்ளை கொடுத்துட்டு இருந்தி அப்படின்னு கேட்டால் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் நான் வாசிச்சுட்டு தான் அங்கே இருக்கேன் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் விடாமல் நான் வாசிச்சிருவேன் அந்த கமெண்ட்ஸை வாசிக்கும் போது தான் எனக்குன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் நான் மறுபடியும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு கமெண்ட்ஸை நான் வாசிக்காமல் விட்டுட்டா கூட அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என் மனசுலேருந்து போயிடும் நான் வந்தோடனே ஆஃபீஸ் விட்டு வந்த உடனே
ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வேறு மதன் கௌரி நல்ல நெட் பீக் டைமில் இருக்கும்போது இல்லாட்டி அவருடைய உழைப்பு அவர் எடுக்கிற கண்டென்ட் அவர் எடுக்கிற தமிழ் எல்லாமே அவருடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் நான் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு நான் எடுக்கிற கண்டென்ட் என்னுடைய தமிழ் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் காரணம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அதை கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கான தனித்தன்மையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது கண்டிப்பாக அது வெற்றியாக மாறிவிடும் யாரையும் காப்பி பண்ணாதீங்க நான் பேசுறது அப்படியே நீங்க பேசுனீங்கன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கான ஒரு வழியை நீங்களே கண்டுபிடியுங்கள் அடுத்ததா இந்த யூடியூப மட்டுமே நம்பி இருக்கலாமான்னா அடுத்த கேள்வி எல்லாருமே முன்வைக்கிற கேள்வி நான் இன்னும் யூடியூபை மட்டுமே நம்பி இல்லை இப்போவும் சொல்கிறேன் நான் வேலைக்கும் போயிட்டு தான் இந்த யூடியூபை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்மளாம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க திடீர்னு அந்த யூடியூபை வந்து நம்மளை பிளாக் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா யூடியூப் ரொம்ப பெரிய ஒரு ரிஸ்கியான ஜாப் யூடியூப் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும் சின்னதாக ஒரு மியூசிக் வந்துருச்சு ஹெட் ஸ்பீச் கொடுக்குற உன் வீடியோ சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேனலை பிளாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்டையராக நம்ம கெரியரே க்ளோஸ் அந்த இடத்துல அடுத்ததாக யூடியூப் ஒரு சேனல் தொடங்கி அத்தனை மக்களை கொண்டு வந்து அத்தனை வாட்ச் வாட்ச் அவர்ஸை நம்ம கொண்டு வந்து மறுபடியும் மானிட்டைசேஷன் எடுக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதுவும் தனி நபராக ஒரு குழுவாக இருந்தால் இதெல்லாம் செய்யலாம் ஒரு தனி நபராக இப் இந்த விஷயங்கள் மறுபடியும் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதனால் இப்போதைக்கு நான் மறுபடியும் ஜாபில் போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கேன் அதனால தான் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் அப்பப்போ வரும் ஆனால் நீங்கள் இயரை மாற்றி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் அந்த பேரை மாற்றி சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் சொல்லும்போது வருமான தாக்குதல் வருமான வரி தாக்குதல்னு சொல்லிட்டீங்க அது வருமான வரி தாக்கல் ஸோ அந்த தாக்குதல் ஏன் வந்துச்சுன்னா நம்ம மொசாட பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த தாக்குதல் தாக்குதல்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தை என் மனசிலே பதிந்ததால் வருமான வரி தாக்கல் கூட அங்கே தாக்குதலாக மாறிவிட்டது ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு நான் என்னை நானே திருத்திட்டு இருக்கேன் எப்படியாவது மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் என்னையும் மீறி சின்னதாக ஒரு பர்சன்டேஜ் மிஸ்டேக்ஸ் வந்துருது கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாத வீடியோக்கள் கொடுப்பதற்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் சொன்ன மாதிரி தமிழ் விதையில் புக் ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வருங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு புக்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணும்போதும் அதுக்கு கீழே அந்த புக்ஸை நீங்கள் எங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் எங்கேருந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற விவரமும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டோம் இனியும் அடுத்ததாக தமிழ் பொக்ஷத்தில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் மூணு மணிக்கு நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படி தானே இந்த மூணு மணி அப்படிங்கிறது சாட்டர்டே சண்டே கொஞ்சம் நாலு மணி ஆயிருது அப்படி இல்லைனா ரெண்டு மணிக்கு நான் அப்லோட் பண்ண விட்டுறேன் காரணம் வீட்டில் இருக்கும்போது குழந்தைகள் கூடலாம் விளையாடும் போது அந்த டைம் போகிறதே தெரிய மாட்டுக்கு எக்ஸாம்ஸும் இருக்குது நான் படிக்கிறனால கொஞ்சம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் அந்த டைம் கொஞ்சம் வேரியேஷனாக மாறுது இன்றைக்கி லைவ் வரணும் அஞ்சு லட்சம் மதியமே வந்துடும்னு நினச்சேன் மதியம் வந்துருந்தால் நான் கண்டிப்பாக லைவ் வந்திருப்பேன் ஸோ அந்த லைவ் வராமல் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் வருத்தமாகவே இருக்குது கண்டிப்பாக மிக விரைவில் நம்ம லைவில் பார்க்கலாம் வேறு ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும்னா சொல்லுங்கள் ஆனால் உட்காந்துருந்து பேசுங்க இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது டாபிக் எடுத்து பேசுங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்குன்னு ஒரு சஜஷன் இருக்குமே உங்களால் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது எனக்கு கான்ட்ரிபியூட் செய்யணும்னு நினச்சிருப்பீங்களே ஆனால் நான் வந்து ஒரு மியூசிக் செஞ்சு தரேன்னா இல்லாட்டி ஒரு மீம்ஸ் செஞ்சு தரேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்கிற யாராவது இருந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு அது செய்யுங்க எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ உங்களால் என்ன முடியுமோ இல்லாட்டி என்கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் தைரியமாக என்கிட்ட கேட்கலாம் ஒரு அண்ணனா ஒரு சகோதரனா ஒரு நண்பனா ஒரு உறவாக நானும் நீங்களும் எப்போதும் இணைந்திருக்க வேண்டும் அது மட்டும்தான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது என்னுடைய வழி இது தான் நான் தீர்மானிச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் என்னுடைய வளர்ச்சி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அது நன்மையாக மாறுகிறது நான் விதைக்கும் விதை நிறைய பேருக்கு அது ஒரு மரமாக மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில் நான் நடை போட்டு கொண்டே இருப்பேன் என் பின்னால் வரும் இந்த உறவுகள் இருக்கும் வரை எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு லட்சம் உறவுகளுக்கும் வணக்கங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்